Hi everyone, welcome back to my channel. 10th, 11th, 12th ட்வெல்த்து குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் டென் டேஸ் கிட்ட தான் இருக்குது ஏன்னா டைம் டேபிள் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ செப்டம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி டென்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் செப்டம்பர் பத்தாம் தேதி லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கும் குவார்டர்லி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ண போறாங்க ஸோ இந்த இருக்கிற இந்த டென் டேஸ் இருக்குல்ல ஸோ இந்த டென் டேஸ் உங்களால கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணி உங்களால டென்த்தில் வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க்கும் லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த்தில் வந்து ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் மார்க் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னா ஷுவராக முடியும் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் அதை கேளுங்க ஸோ இதை வச்சு நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்டெடி பிளானை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு ஊரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மணி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மர் ஒரு விவசாயி வந்து இருக்காரு ஸோ அவருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பையன் இருக்காங்க ஸோ ஒருத்தருடைய பேர் நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒருத்தருடைய பேர் வந்து ராமு இன்னொருத்தவருடைய பேர் வந்து சுந்தர்ராஜன் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கிருவோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து ராமு சுந்தர்ராஜன் ராமு அப்படிங்கிறவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பையன் சுந்தர்ராஜன்கிறவர் வந்து செகண்ட் பையன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் வந்து அந்த அந்த ஃபாதர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்மர் இருக்காருல ஸோ அந்த அப்பா ஸோ அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவருடைய விவசாய நிலத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பகுதி ஒரு ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் லேண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே வந்து கொடுக்குறாங்க பத்து நாள் தான் டைம் இருக்குது ஸோ ஒரு பத்து நாள் டைம் கொடுக்குறாங்க இந்த பத்து நாளில் நீங்கள் வந்து கல்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறாங்க ஏதாவது வந்து பயிரிடுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் அந்த ஃபஸ்ட் பையன் ராமு அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ பத்து நாள் தானே இருக்குது ஸோ டென் டேஸில் நான் எப்படி ஒரு ஒரு சீட்ஸ் வந்து என்னால் எப்படி கல்டிவேட் பண்ண முடியும் நான் எப்படி பயிரிடுறது ஸோ நான் எதை இது பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் எதுவும் பண்ண போகிறது கிடையாது நான் சும்மா ரெஸ்ட் எடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துட்டார் ஸோ செகண்ட் பையன் சுந்தர்ராஜன் அப்படிங்கிறவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த டென் டேஸ் ஸோ ஃபாஸ்ட்டாக வளர்கிற சீட்ஸ் எது அப்படிங்கிறத பார்த்து அண்ட் ஆல்சோ வந்து அது நமக்கு ஃபுட்டுக்கும் யூஸ் ஆகணும் இல்லை இதுக்காக யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு சீட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்து ஸோ அதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ என் ஆஃப் த டென் டேஸ் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த தந்தை வந்து மணி வந்து கேக்குறாரு சோ என்ன அப்படின்னா ரெண்டு வேறுமே கேக்குறாங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்ட் கேக்குறாங்க லேண்ட்ல என்ன வளைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தா ஒண்ணுமே கிடையாது லேண்ட் கொடுத்தபடி அப்படியே இருக்குது बिकॉज அவங்க வந்து எதுமே பண்ணல ஹி டு நத்திங் ஓகேங்களா சோ செகண்ட் சென் உடைய லேண்ட் பார்க்கறாங்க சோ சின்ன சின்ன பயிர் தேவையான பயிர்கள் வந்து பயிரிட்டு அது வளர்ந்து அருமையா வந்து பச்சை பசேர்னு வந்து இருந்திருக்குது சோ இது சோ இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் என்ன ஆக்சுவலி இந்த ஸ்டோரியோட மாரல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து டென் டேஸ் தான் இருக்குது குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு இல்லையா ஸோ இந்த டென் டேஸில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சன் ராமு மாதிரி இருக்க போகிறீங்களா இல்லை செகண்ட் சன் சுந்தர்ராஜன் மாதிரி இருக்க போகிறீங்களா அப்படிங்கிறது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும் ஸோ இதில் சக்ஸஸ் இப்போ இதில் ஆப்வியஸ்லி தெரியும் சன் ஒன் சன் டூ ராமுவா சுந்தர்ராஜனு பார்த்தா சுந்தர்ராஜன் தான் வந்து சக்சீட் ஆகிருக்காரு அப்போ இதில் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஹவு மச் டைம் யூ ஹாவ் அப்படிங்கிறது கிடையாது உங்ககிட்ட எவ்வளோ டைம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட டயத்தை ஸோ அந்த டென் டேஸாக இந்த டென் டேஸை நீங்கள் எப்படி ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய சக்ஸஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதே தான் இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு டென் டேஸ்க்கான ஸ்டெடி பிளான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ இது வரைக்கும் டைம் எப்படி எவ்வளோ நாள் இருந்துச்சு ஸோ அதை எவ்வளோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிங்க எவ்வளோ வேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறது நாட் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இருக்கிற அந்த டென் டேஸை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய சக்ஸஸ் வந்து தீர்மானிக்கப்படுது உங்களுடைய சக்ஸஸ் மீன்ஸ் குவார்டர்லி எக்ஸாமில் உங்களுடைய மார்க் தான் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுடைய இந்த மார்க் அது இப்போ ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்குல்ல மேபி உங்களுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கூட டார்கெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கூட டார்கெட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டுவெல் லெவன்த்தில் வந்து சாரி டுவெல் டென்த்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறது ஒரு பெரிய டார்கெட்டாக இருக்கலாம் இதே லெவன்த்து டுவெல்த்தில் எனக்கு வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய டார்கெட்டாக இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கான டைம் வந்து டைம் முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இனி இருக்க போகிறது டென் டேஸ் தான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் நினைச்சாலும் அது டென் டேஸ் வந்து ஃபிஃப்டின் டேஸ் ஆக போகிறது கிடையாது டுவெண்ட்டி டேஸ் ஆக போகிறது கிடையாது அப்போ டென் டேஸ் தாங்கிறது வந்து
எப்படி எந்த சுச்சுவேஷனில் படித்தா மெமரிஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ என்ன கேட்டிங் அப்படின்னா எனக்கு வந்து மிட் நைட்டில் படிக்கிறது தான் பிடிக்கும் மிட் நைட் மீன்ஸ் நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது வந்து ஒன் மினிட் டைம் பாருங்க தெரியுதா நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது பன்னெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஏழு ஸோ பன்னெண்டு ஐம்பத்தி ஏழு மிட் நைட்டு நைட்டு பன்னெண்டு ஐம்பத்தி ஏழுக்கு இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த மாதிரி டயத்தில் தான் வந்து என்னுடைய ஒர்க் வந்து பண்ணுறது எனக்கு பிடிக்கும் எனக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கும் எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் ஈவன் நான் காலேஜ் படிக்கலனா ஸ்கூல் ஸ்கூல் டைமில் நான் அப்படி கிடையாது ஸ்கூல் டைமில் நான் ஸ்கூலில் படிக்கிறது மட்டும் தான் எனக்கு வீட்டில் படிக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளோ செட் ஆகும் ஸ்கூல்லே நான் படிச்சிருவேன் ஸ்கூலில் படிக்கிறது தான் எனக்கு வந்து கரெக்டாக ப்ரிப்பரேஷன் ஆகும் எவ்வளோ பேர் கற்றுக்கிட்டு இருந்தாலும் என்னால் கரெக்டாக படிக்க முடியும் ஸ்கூலில் ஓகேங்களா பட் ஆஃப்டர் தட் காலேஜ் டயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படி இருக்கிற என்னால வந்து வெள்ள ஈவினிங் வந்தால் வெளில போகிற சமயம் ஒர்க் நிறையா இருந்துச்சு ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு படிக்க டைம் இல்லை அட் த சேம் டைம் வந்து மிட் நைட்டில் வந்து நான் ரொம்ப டைம் ஃப்ரீயாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ வந்து எனக்கு அந்த டயத்தில் எனக்கு அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் எனக்கு வந்து மிட் நைட் லைக் இந்த டுவெல் நைட்டு டுவெல் பன்னெண்டோ கிளாக் பன்னெண்டோ மணி டுவெல் ஓ கிளாக் ஒன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் வரைக்கும் நான் படிச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த நைட்டு எப்போலாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஷட் டவுன் ஆயிரும்னு பார்த்துருக்கீங்களா சவுண்டே இருக்காது ஒரு டென் ஓ கிளாக் லெவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் சவுண்ட் இருக்குமா ரோட்டில் ஸோ அந்த பஸ் லாரி போகிறது இந்த மாதிரி சவுண்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் இருக்காது அப்போ எனக்கு அந்த லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் அந்த டயத்தில் இருந்து மார்னிங் அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் வரைக்கும் அமைதியாக இருக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் படிக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும் அப்போ படித்தா எனக்கு வந்து மெமரிஸ் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எந்த டயத்தில் படிக்கிறது பெட்டராக மெமரி ஆகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஒரு சில பட் ஆஸ் அ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ப்ராபப்ளி வந்து மார்னிங் படிக்கிறது தான் வந்து ப்ரிப்பர் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்போ உங்களுக்கு மார்னிங் தான் நல்லா மெமரிஸ் ஆகுது அப்படின்னா மார்னிங் டயத்தில் வந்து லைக் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் ப்ரிப்பர் பண்ணுங்கள் குறிப்பாக மேத்தமெட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் இதே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்னா மேத்தமெட்டிக்ஸே படிங்க ஓகேங்களா ஸோ ஈவினிங் டயத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து மற்ற சப்ஜெக்ட் லைக் கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பயாலஜி அந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் இது டென்த் ஸ்டூடெண்ட்னா ஈவினிங் டைம் வந்து சோ சோசியல் சயின்ஸ் சயின்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதாவது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா லைக் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குதுல்ல ப்ராப்ளம்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ் இதெல்லாம் டெரிவே பண்ணல எக்ஸ்பிரஷன் லைக் இந்த கெமிஸ்ட்லயுமே நிறைய ரியாக்ஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு நல்ல மெமரிஸ் ஆகுற டைம் நம்ம இந்த டயத்தில் படித்தா அது நல்ல மெம நல்ல அமைதியாக இருக்குது எனக்கு இப்போ படித்தா மெமரிஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி டயத்தில் ப்ரிப்பர் பண்ணிங்கன்னா ஷுவராக அது மெமரி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட்லாம் ப்ரிப்பர் பண்ணி ஏன்னா தியரிட்டிக்கல் கொஷின் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ ஒரு தியரி தான் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பேராகிராஃப் தான் இருக்கும் ஒரு பத்து லைன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பத்து லைனை படிச்சிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் எக்ஸாம் டயத்தில் வந்து ஒரு ஏழு லைனாவது யாவும் இருக்கும் அதை வச்சு உங்களால் எழுத முடியும் பட் இப்போ ப்ராப்ளம்ஸ் டெரிவேஷன்ஸ் அப்படி கிடையாது இப்போ ஒரு ஸ்டெப் வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இப்போ ஏதோ ஒன்று போட்டுருக்கீங்க ஒரு சம் வந்து ஐ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் வந்து இருக்குது லைக் டூ ஏ டூ ப்ளஸ் ஐபி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி இருக்குது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் தானே என்னால் போட முடியும் தெரியாமல் நான் இது இந்த ஸ்டெப்பை விட்டுட்டு என்னால் அடுத்த ஸ்டெப்பும் மூவ் ஆக முடியாது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேஜில் வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களால் வந்து எப்படி சொல்கிறது ஒரு டைம் வந்து தேவைப்படுது இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் லைக் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ஸோ இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கூட ரியல் ஆஃப் இசட் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் சரி இல்லை அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரஸ் இல்லை காசி நிலமினேஷன் வைத்தனாலும் சரி இல்லை டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸில் ஹச்சிஎஃப் ஃபைன் பண்ணுறதுனாலும் சரி அந்த ஸ்டெப் நமக்கு தெரியணும் அப்போ தான் அடுத்த ஸ்டெப் ப்ரொசீட் ஆக முடியும் பட் தியரி கொஷின்ஸ் இப்போ சோசியன்ஸ் அப்படி கிடையாது ஹிட்லரோட ரைஸ் ஆஃப் ஹிட்லர் கொஷின் கேட்குறாங்க இல்லை கேசஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு வார் ஒன்று முதல் வகுப்பரின் காரணம் கேட்குறாங்க இல்லை டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லைக் ஏதாவது ஒரு தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸ் வந்து ஞாபகம
டென் டேஸ் வந்து சீரியஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இருக்கேன் லைக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே லைக் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த சீரியஸ் வேணும் அப்படின்னா தயவு செஞ்சு வீடியோ கிளிக் பண்ணி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து ஐ வாண்ட் டென் டே சீரியஸ் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க ஐ வில் மேக் த வீடியோ அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அதில் அதோட இம்பாக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு நினைக்கிறேன் மார்ல் ஆஃப் த ஸ்டோரி நான் சொல்லியிருப்பேன் அண்ட் ஆல்சோ ஒரு பிளான் கொடுத்துருக்கேன் இது ரெண்டே லிங்க் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு புதிய ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அது வந்து உங்களுடைய மார்க் பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுல நான் வந்து கான்ஃபிடென்டாக இருக்கேன் இஃப் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் திஸ் வீடியோ நிறைய பேர் பாக்கிறீங்க பட் யாரும் லைக் பண்ணுறது கிடையாது ஐ டோன் நோ என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல ஸோ தயவு செஞ்சு லைக் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஸோ